Hallo Freunde, in diesem Video nehmen wir euch mit auf einen Besuch in Englands Hauptstadt London. Dafür fliegen wir mit Ryanair von Bremen aus über den Ärmelkanal. Die Flugzeit beträgt ungefähr eine Stunde und ehe man sich versieht, ist man auch schon wieder gelandet. Nun noch ab ins Hotel. Wir haben sehr gut in unserem Hotel geschlafen, welches sehr schön und zentral in der Nähe der Themse liegt. Nicht weit vom Hotel finden wir einen der praktischen Sammelpunkte der beliebten Santander Bikes, die man überall im Stadtgebiet für kleines Geld mieten und wieder abgeben kann. Auf der anderen Themse-Seite befindet sich das House of Parliaments. Es ist eines der bekannten Wahrzeichen der Stadt und das politische Zentrum des Vereinigten Königreichs. Das Gebäude zeichnet sich durch seine beeindruckende Architektur aus, mit hohen Türmen, Bögen, spitzen Giebeln und zahlreichen Verzierungen. Der berühmteste Teil des Gebäudes ist der Elizabeth Clock Tower mit der berühmten Big Ben Glocke. Gegenüber des Parlaments befindet sich die gleichermaßen berühmte Westminster Abbey. Sie ist eine der bedeutendsten historischen und religiösen Städten des Vereinigten Königreichs. Westminster Abbey ist bekannt für ihre beeindruckende gotische Architektur, die von vielen als Meisterwerk der mittelalterlichen Baukunst angesehen wird. Ihr Bau begann im 11. Jahrhundert. Seitdem wurde sie im Laufe der Jahrhunderte mehrmals erweitert und umgebaut. Besucher können die atemberaubende Architektur die wunderschönen Fenster und Kapellen sowie die historischen Gräber und Denkmäler erkunden. Ein Besuch in dieser majestätischen Kirche ist ein absolutes Muss für jeden Besucher in London. Die Kirche hat eine lange Geschichte königlicher Hochzeiten, Krönungen und Beerdigungen. Die berühmtesten Krönungen fanden hier statt darunter die von Königin Elisabeth II. im Jahr 1953 und von ihrem Sohn Charles III. im Jahr 2023. Die Westminster Abbey beherbergt auch zahlreiche Grabmäler bedeutender Persönlichkeiten aus der Geschichte Großbritanniens, wie zum Beispiel Sir Isaac Newton, Sir Winston Churchill und Charles Darwin.
Die gewaltige St. Edwards Kapelle in der Westminster Abbey ist die heilige Ruhestätte der englischen Monarchen, darunter König Heinrich VII. und Königin Elisabeth I. Außerdem steht die Abbey auch als Symbol für die anglikanische Kirche und den britischen Staat. Sie ist ein Ort der Andacht und des Gebets und dient regelmäßig als Kulisse für königliche und staatliche Zeremonien. Vorbei an der Downing Street, in der sich der offizielle Amts- und Wohnsitz des britischen Premierministers befindet, laufen wir in Richtung Trafalgar Square. Doch vorher löschen wir im Horse and Guardsman unseren doch inzwischen großen Durst. Der Trafalgar Square wurde im Jahr 1843 angelegt. Hier grüßt Admiral Nelson von seiner Säule, der in der Schlacht von Trafalgar sein Leben ließ. Vorbei im alten Gerichtsgebäude, dem Royal Courts of Justice, gelangen wir zur St. Paul's Cathedral. Die St. Paul's Cathedral ist eine der bekanntesten Kathedralen der Welt und ein beeindruckendes Wahrzeichen der Stadt. Das imposante Gebäude im Stil des Barocks wurde im Jahr 1708 fertiggestellt und beeindruckt mit seiner majestätischen Kuppel, die zu den Größen der Welt gehört. Die Kathedrale wurde mehrfach erweitert und restauriert und beeindruckt heute mit ihrer prächtigen Architektur, den kunstvollen Verzierungen und den eindrucksvollen Kirchenfenstern. Die St. Paul's Cathedral spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte Englands. So fanden hier beispielsweise zahlreiche königliche Hochzeiten und Begräbnisse statt. Auch heute noch ist die Kathedrale ein wichtiger Ort für nationale Feierlichkeiten und Gottesdienste. In der Krypta von St. Pauls befinden sich viele Gräber, unter anderem vom Herzog von Wellington und Admiral Lord Nelson. Das Bankenviertel in London, auch bekannt als The City, ist eines der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. Es ist geprägt von einer beeindruckenden Skyline, die von Wolkenkratzern und historischen Gebäuden gleichermaßen dominiert wird. Wir erreichen den Tower of London. Da er aber schon geschlossen ist, werden wir ihn morgen mit euch besuchen. Versprochen. Wir fahren entlang der Themse zurück zu unserem Hotel. Musik 
Einen schönen guten Morgen. Wir haben super geschlafen und stärken uns mit einem leckeren Frühstück für den heutigen Tag. Dann begeben wir uns wie angekündigt zum berühmten Tower of London. Der Tower ist eine Festungsanlage, die im Jahr 1078 von Willem dem Eroberer erbaut wurde. Ursprünglich als königliche Residenz gedacht, diente der Tower im Laufe der Jahrhunderte auch als königliches Waffenlager, Münzprägeanstalt, Gefängnis und heute als Museum. Er hat eine lange und faszinierende Geschichte und wurde Zeuge von politischen Intrigen, königlichen Machtkämpfen und zahlreichen Hinrichtungen. Der Tower besteht aus mehreren Gebäuden, darunter dem White Tower, der als ältester Teil des Komplexes gilt. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts beherbergt der White Tower vor allem die Ausstellung, in der sich unter anderem die Rüstung Heinrichs des VIII. und anderer britischer Könige befindet. Wer einen Blick auf die britischen Kronjuwelen werfen will, muss Zeit mitbringen und sich erst einmal brav anstellen. Sie umfassen unter anderem die Insignien der Herrscher des Vereinigten Königreichs und gelten als die weltweit wertvollste Sammlung von Diamanten und Juwelen, wobei der dort ausgestellte Teil nur einen kleinen Teil des gesamten Schatzes ausmacht. Die Mauer des Towers ist rundherum begehbar und ermöglicht einen schönen Blick auf die benachbarten Londoner Viertel. Da wir uns schon direkt an der Themse befinden, kaufen wir im Anschluss noch ein Ticket für eine Tour mit einem der zahlreichen Schnellboote. Dies ist eine aufregende Möglichkeit, die britische Hauptstadt von einer anderen Perspektive aus zu erkunden. Die Dauer der Bootstour kann je nach gewählter Route variieren, dauert aber generell eine Stunde. Dies ist genügend Zeit, um die atemberaubende Aussicht aus den modernen und gut ausgestatteten Booten zu genießen. Außerdem kommt man sonst niemals so dicht an der HMS Belfast vorbei, die in der Themse als Museumsschiff vor Anker liegt. Wir begeben uns zum Piccadilly Circus. Der Platz liegt im Herzen von Londons West End und ist ein belebter Verkehrsknotenpunkt, der von Einheimischen und Touristen gleichermaßen frequentiert wird und für seine lebendige Atmosphäre und die imposanten Werbetafeln berühmt ist.
Nach einer kurzen Busfahrt steigen wir heute am Marble Arch am westlichen Ende der Oxford Street aus. Heute ist Shopping in der Oxford Street angesagt. Londons bekannteste Einkaufsmeile vereint die meisten Kaufhäuser und eine enorme Auswahl an verschiedenen Luxusgütern auf einer Strecke von ca. 2,5 Kilometern. Sie beginnt im Westen beim Marble Arch und endet im Osten beim St. Gallus Circus. Wir werfen einen Blick auf den 310 Meter hohen Wolkenkratzer The Shard, bevor wir auf die andere Straßenseite in die Hayes Gallery wechseln. Hayes Gallery ist ein historischer Gebäudekomplex, der ursprünglich im Jahr 1856 als Mehl- und Viehmarkt errichtet wurde, heute aber als beliebter Einkaufs- und Gastronomiekomplex fungiert. Ein Highlight ist das große Glasdach, das eine einladende Atmosphäre für Besucher erzeugt. Nicht weit davon entfernt befindet sich die bekannte Tower Bridge. Die Tower Bridge wurde zwischen 1886 und 1894 erbaut und ist ein Meisterwerk des viktorianischen Baustils. Sie wurde speziell konstruiert, um den Schiffen genügend Durchfahrtshöhe zu bieten und gleichzeitig den Straßenverkehr über die Brücke zu ermöglichen. Die Brücke ist ein Symbol der Stadt und ein Magnet für Touristen aus der ganzen Welt. Sie verkörpert die traditionsreiche Geschichte von London und ist ein absolutes Muss, wie auch der Besuch einer der vielen Pubs. Das London Eye wurde ursprünglich im Jahr 2000 zur Millennium Fire errichtet und sollte eigentlich nur für fünf Jahre stehen bleiben. Aufgrund seines Erfolges und seiner Beliebtheit wurde es jedoch dauerhaft als fester Bestandteil der Londoner Skyline erhalten. Ein Besuch bei König Charles darf natürlich auch nicht fehlen und so machen wir noch einen Hausbesuch beim Buckingham Palace. Das majestätische Gebäude im Stil des Neoklassizismus befindet sich im Stadtteil Westminster und gilt als eine der Hauptattraktionen der Stadt. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von London. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.